Assalamualaikum and very good afternoon to all my former students. So we are going to continue with the last part of chapter 9, 9.3 Properties of Quadrilaterals and the Interior and Exterior Angles of Quadrilaterals. Previously, uh, 9.2 we learned about properties of triangles and also interior and exterior angles of triangles. Now we are going to see a little bit about the quadrilaterals. What are the characteristics and some of uh, quadrilateral shapes that we are going to see. So what are the properties of quadrilaterals? So we are going to describe the geometric properties of various types of quadrilaterals and then we are going to classify the quadrilateral based on the geometric properties. So according to some of the type of quadrilaterals, uh, we have uh, different types and different names as well. Okay, we are going to see the most common or the most basic quadrilateral which is a rectangle or toposegim part to part. The number of axes of symmetry, you have two lines here. First is the in the center vertically and the second one is a horizontally line here. Okay. The opposite sides are parallel and of equal length. Okay, sama panjang. All of its interior angles are 90 degrees. Eh? So Whenever you see a rectangle, all the interior angles are 90 degrees. Then when you sum up together, you will get the 360, which is the general properties of quadrilateral, where the sum of interior angles is 360. The diagonals are of equal length and are bisector of each other. Diagonal means here. This one, diagonal. Saying it, eh? Okay. Semua ni dia punya panjang ni sama, equal length. Okay. Lepas tu dia adalah bisector of each other. Bisector here means the line or the diagonal here cut or divide the two sides here equally. Okay. Second thing is a square. Okay. Segi empat sama. Tadi segi empat tepat. Uh, different from rectangle, for square you have four. Axis of symmetry. 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 line yang symmetry. All sides are equal length, opposite side parallel. Sama juga macam rectangle. Interior angles are 90 degrees. And also the diagonals are of equal length and are perpendicular bisector of each other. Macam tadi tu bisector sahaja. Bisector here means uh, dia hanya membahagikan kepada dua bahagian sahaja. But for square, dia adalah perpendicular bisector of each other. Apa maksud dekat situ? Dia akan melalui titik tengah ataupun midpoint. The third quadrilateral is parallelogram. Dia bentuk dia macam ni. Dia tak ada axis of symmetry. Eh? You won't get any line yang akan membahagikan kedua-dua bahagian sama rata. Tak ada, kamu tak akan jumpa. Okay. Now, the opposite sides are parallel. Opposite ni, eh, hanya opposite sahaja. Berbeza dengan square, semua side sama. But for this and also rectangle, opposite sides are parallel and equal length. Sama juga macam dia punya opposite angle. For instance, if this one is 36, opposite maksudnya yang berhadapan, eh, bukan yang sebelah. Yang berhadapan dengan dia adalah sama. So, this one also 36. Okay. And the diagonals are bisector of each other. Benda yang sama saja. Quadrilateral yang keempat adalah rhombus. Rhombus ni lebih uh, lebih kurang macam parallelogram. Cuma dia punya sides uh, adalah equal line. Semua semua side adalah equal line. Semua side adalah equal line. Berbeza dengan parallelogram, kamu tak akan jumpa axis of symmetry. Tetapi untuk rhombus, kamu akan jumpa dua. Axis of symmetry. Satu dengan dua. Okay. Yang tengah tak boleh. Eh? Kamu tak akan dapatnya. Dia takkan symmetry. Ia hanya yang tepi ni saja yang symmetry. Opposite sides are parallel. Okay. Selari. And opposite angles also are equal. Contoh kalau sini 72. Sini pun akan jadi 72. The diagonals are perpendicular bisector of each other. Sama juga. Dia punya diagonal ni adalah uh, perpendicular bisector of each other lah. Maknanya dia akan uh, intersect dekat midpoint. Settle. Yang kelima, trapezium. Ini adalah bentuk trapezium. 
Trapezium ni tak simple je. Ada satu je dia punya karakteristik iaitu only one pair of opposite sides are is parallel. Ini je. Yang saya lari. Itu sahaja yang dia bagi. Dan kamu takkan jumpa dia punya axis of symmetry. Yang terakhir sekali adalah kite. Kite ni layang-layang. Kan kau biasa tengok kan. Layang-layang ataupun kite ni ada satu saja Axis of symmetry yang mana dekat tengah-tengah ni. Okay. Sini tak boleh eh. Kenapa tak boleh? Sebab kamu tengok atas ni sikit. Bawah ni panjang. So dia tak simetri. So that's why kamu tak boleh jadikan yang, yang ini sebagai axis of symmetry. Kamu hanya boleh jadikan yang ini saja, Yang vertical ni saja, Axis of symmetry. Two pairs of adjacent sides are of equal line. Okay. Adjacent maksudnya yang bersebelahan ni. Ni. Sama panjang. Hanya one pair of opposite angles is equal which is satu sini, satu sini. For instance, if this one is 70, this one is also 70. One of the diagonals is perpendicular by sector of each other. One of the other are diagonals is the angle by sector of the angle at the vertices. Yang ni lah, diagonal ni. Dia akan membelah kita punya angle tu kepada dua, bah dua angle yang sama. Okay. So macam mana kita nak determine the interior angle and also the exterior angles of a quadrilateral. Okay. Macam yang cikgu cakap tadi, hasil tambah of the interior angles of a quadrilateral is 360. Eh? Berbeza dengan triangle. Triangle is 180. But for quadrilateral, the sum of interior angles is 360. And then, the second uh, properties sama juga macam triangle. Where? The sum of an interior angle and its adjacent exterior angle is 180. Hasil tambah uh, sudut dalam dengan sudut yang bersebelahan yang di luar adalah 180. Okay. Dan tak akhir sekali, the opposite angles in the parallelogram ataupun rhombus are equal. Ini kita dah tengok tadi dalam ciri-ciri rhombus dan juga parallelogram yang mana sudut yang bertentangan adalah sama. Okay, mari kita lihat contoh. Alright. In the diagram, PQT is a straight line. Calculate the value of X. So, PQRS ni adalah quadrilateral. Kamu ada 4 sisi. So, bila 4 sisi, jumlah interior angle dia adalah 360. So, in order to find this angle P here, uh, cikgu kena buat apa? I have to plus the angles. 115 plus 68 plus 118 plus P equals to 360. Then I will get the value of P is equals to 59. Okay. And then, in order to get X, I just take the 180. I minus with 59. I will get the answer 1, 2, 1 degrees. That's it. Okay. Number 2, A, B, C, D, E, F are straight lines. Calculate the value of X and Y. So, kalau kamu nampak ada segi 4 dan segi 4 ni, ni maksudnya 90, 90 darjah. And then, you are the exterior, you can find the interior kan? By minus je. So, X sama juga dengan 180, you tolak je dengan 96. You akan dapat jawapan uh, 84. Okay. Then, to get Y. Uh, kita cari dulu dekat dalam ni okay. Contoh this is uh, P P lagi So P sama juga dengan 180 You tolak dengan 84 Yang akan dapat 96 Kemudian Tambahkan je okay. So Y sama juga dengan 360 Tolak dengan 96 Tolak dengan 90 Tolak dengan 84. Then you will get the answer. Y is equals to. So, macam mana kita nak solve problem involving quadrilaterals? Okay. In the diagram, PQRU is a rectangle. So, bila dia rectangle, kamu tahu yang dia punya angle dalam ni semua 9, 90. Semua ni 90. Ini pun 90. Bukan ni eh. Yang ni saja 90. And RSTU is a rhombus. So, bila rhombus, kamu kena ingat dia punya opposite angles are equal. So, kalau sini yang 62, opposite dia pun 60, 
62. So, to get the value of x here, apa yang kamu kena buat? x equals to, kamu tambahkan je, 62 tu dengan 90. You will get the answer 15152. Okay, macam mana kita nak cari y tu? Okay. So, kita kena cari yang ini dulu. Angle yang ini, barulah kita dapat angle y kan? So, macam mana kita nak cari angle ni? Kita tahu yang jumlah rhombus adalah 360. So, 360 tolakkan juga dengan dua angle ni. 62, 62. Maknanya tolak 62, tolak 62. Kita akan dapat 236. 236 ni adalah jumlah 1, 2. So, 2, 3, 6 ni kita bahagikan juga dengan 2. Dapatlah 1, 1, 8. Okay. Tapi, 1, 1, 8 adalah this one. 1, 1, 8. So, sini pun 1, 1, 8. Dan kita tahu yang diagonal of a rhombus ni, dia akan jadi apa? Dia akan jadi diagonal. Dia akan jadi bisector. Maksudnya, dia akan membahagikan angle tu kepada Dua bahagian yang sama. So, in order to find yang angle yang this one. Angle yang kecil ni. Sini. So, kita kena buat apa dengan 118 ni? 118 ni kita kena bahagi dengan dua lagi sekali. Barulah kita dapat yang kecil tu. Okay, 59. Dah siap belum? Belum. Kita nak cari Y. So, since STU, eh, SUV adalah straight line. So, to get the value of Y. Ambil je 180, tolak dengan 59. Kita akan dapat jawapan dia. 1, 2, 1, 2, 1. Dah siap. Ok, tengok nombor 2. PQVU is a rectangle. PQVU. So, we know that this one, everything is 90 degrees. QR, QRSV, parallelogram. And STUV is a trapezium. So, bila trapezium ni, Ini pun 90, ini pun 90. So, kita cari yang ini dulu. Okay. Dan jumlah untuk semua trapezium adalah 360. So, to get the angle kat situ, let's say we denote here as P. So, P sama juga dengan 360 tolak 90 tolak 90 tolak 42. Kita akan dapat 1, 3. 1, 3, 8. Okay. Kemudian yang ini pun 90. So, in order to get yang angle dekat sini. 1, 3, 8. Tambah 90 dulu. Kita akan dapat 2, 2, 8. 2, 2, 8. So, nak cari angle yang kat belakang ni. Kita buat apa? X sama juga dengan 360. Tolak dengan 2, 2, 8. Dapatlah jawapan dia. 1, 3, 2 degrees. Okay, so this is our X eh. Sebab yang ini sama dengan dekat depan ni. Okay, and then kita nak cari Y pula. So, buat benda yang sama. Uh, 1, 3, 2 darab dengan 2 dulu eh. Sebab kita nak cari dia punya uh, angle dekat sini pula. Kita akan dapat 264. 264. Kemudian kita ambil 360. Tolak dengan 26. 264. 96. 96 adalah jumlah 1, 2. So, kita nak satu saja kat sini. So, 96 kita bahagikan juga dengan 2. Dapatlah 48. Dah siap ke belum? Belum. 48 hanyalah... Uh, angle sini saja, So, kita kena tambahkan dengan 90 darjah. Sebab ini adalah rectangle. So, Y is equals to 48 tambah dengan 90. Dapatlah jawapan dia 1, 3, 8. Okay. Boleh ya. So, macam mana kita nak selesaikan uh, masalah yang melibatkan 
uh, gabungan di antara triangle dan juga quadrilateral. Susah so, senang je kamu ingat je. Quadrilateral ni 360 jumlah dalam. Kalau triangle jumlah dia 180. Eh, itu sahaja. Okay. So we know that PQRU is a parallelogram. So bila parallelogram automatically kamu tahu opposite angles are equal. So sini 48, sini pun 48. Okay, so PQS. Kamu tengok eh, PQS adalah segi tiga. So kamu boleh dapat yang ini. So untuk nombor satu, uh, Y sama juga dengan 180. Tolak 24. Tolak 48. Dapatlah jawapan terus. Which is uh, 10108. Settle. Okay, nak cari X pula. Ada banyak cara sebenarnya. Um, kita ambil yang step by step lah. Okay, kita nak cari ini. Macam mana? Kita ada 48, 48 kan? So, uh, 360 tolak dengan 48 tambah 48. Kita akan dapat 264. Okay, 264 ni adalah 2 angle ni. 2 angle ni. So, kita kena bahagi dengan 2. Kita bahagi dengan 2. Kita akan dapat 1, 3, 2. So, sini 1, 3, 2. So, in order to get this, 180 tolak 1 dengan 1, 3, 2. Now, we get 40, 48. Dapat sini 48. Okay. So, 48 ada sini, 24 ada sini, kita boleh cari dekat sini. Okay. So, 180 tolak 48 tolak 24. Kita akan dapat 10, 108. So, X adalah ini eh, 108. So, X adalah 180 tolak dengan 108. Yang akan dapat jawapan dia. 72. Dah siap. Okay. Number 2. PQST. PQST adalah parallelogram. So, kalau sini 36. Sini pun 36. So, kita boleh dapat dekat sini. 78. Tolak dengan 36. Kita akan dapat 42. So, to get X, kita tahu yang uh, RSQ ni adalah segi 3. So, X adalah 180 minus 108 minus 40, 42. You will get the answer. 30, 30. Okay. Dan, line PS ni adalah Line yang membahagikan angle yang kat sini tu kepada dua bahagian yang sama. So, kamu cari dulu yang penuh ni. So, 36 darab 2 dulu. Akan dapat 72. Dan 360 tolak dengan 72. Uh, 288. Lepas tu kita bahagikan dengan 2. Kita akan dapat uh, 144. Okay, 144 adalah keseluruhan ni. Kita nak cari Y saja. So, Y adalah 144 bahagi dengan 2. Dapatlah jawapan dia 70, 72. Sudah siap. Okay, so itu saja untuk chapter 9. Kita akan buat latihan nantilah. Okay, thank you kelas. Bye-bye.